그래서 그 다음 문장 여기부터입니다. So on that subject, continuous improvement, you talk in the book about practice. 이 부분을 보시죠. So on that subject, continuous improvement, you talk in the book about practice and the difference between, I think you use the words directed practice versus uh, regular, undirected practice. And it... 여기까지 보신 건데요. 그래서 첫 문장 보시면은 on that subject, 그러니까 그 주제에 대해서 얘기하면, 그죠? Continuous improvement죠. 그 주제가 계속적인 improvement를 얘기하는 거고, 동의하고요. 그래서 you talk in, 여기서 당신은 안젤라죠. 얘기하고 있어요. 어디서 얘기하고 있어요? In the book. 그 책에서 얘기하고 있어요. 그리스라고 하는 그 책. 모모에 대해서 얘기하고 있어요. Practice와 그리고 the difference between 그 다른 거. 모모 사이에서 다른 점. 그 practice 이제 연습에 대한 건데 I think you use 당신이 사용한 그 단어들. 뭐죠? 이 단어가 direct practice란 말을 사용했대요. versus 대비해서 뭐예요? Regular undirected practice라고 했대요. Directed practice하고 undirected practice, 그죠? 연습은 연습인데 직접적인, 직접적이지 않은 연습 이런 식으로 나눠서 설명했다고 이 책에서 그 부분을 얘기할 건데 이 문장 전체를 해석해보면 뭐냐 하면 그러니까 이 사회자는 당신, 그러니까 안젤라가 talking, 얘기하고 있어요. 책에서 얘기한 게그 practice에 대해서 얘기했는데요. 그 practice는 두 가지가 존재한 거예요. Regular undirected하고 directed가 나온 거죠. 그러니까 간접적인, 그리고 직접적인 연습 두 가지가 있는데 그두 가지의 차이점, the difference between이에요. 그죠? 그두 가지의 차이점에 대해서 당신이 책에서 언급했는데요. 라고 얘기한 겁니다. 그리고 뒷부분을 제가 이미 봤기 때문에 말씀드리면 이 사회자가 지금 용어를 잘못 쓴 거예요. undirected practice라는 말을 한 적이 없고 어, deliberate practice라는 말을 합니다. 그죠? 나중에 이 여자분이 이제 정정해 주실 건데 일단은 어, 사회자가 한 말은 이렇습니다. 그 다음 문장 여기부터인데요. It reminded me of in running there is a phrase junk miles which maybe indicate I've never actually been a runner. 이 부분을 보시죠. me of I think in running there's a phrase junk miles which maybe indicate I've never actually been a runner so I can only hypothesize what 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 it means but I guess it means kind of uh you know, running that doesn't really contribute to your improved conditioning and conditioning까지 본 겁니다. 그래서 in reminded me 나에게 뭐죠? 다시 상기시킨 게 뭐예요? 상기시키다 할때 보통 사람 나고 오브 뒤에 상기시킨 내용이 나와요. in running 그저 달리기 한 것에 대해서 there's a phrase junk miles. 여기서 phrase를 여, 용어 어떤 구라고 하겠습니다. junk miles가 뭐야? junk는 쓰레기 쓸모없는 거잖아요. miles. 어떤 거리요. 그러니까 달리기 할때 그것이 그 사람의 달리기 실력이라든가 이런 향상을 나, 어, 향상으로 전환되는 그 거리가 아니고 그냥 쓸데없이 달리는 거예요. 왜요? 어떤 의식이 없이 그냥 라디오나 듣고 대충 그냥 뛰는 거예요. 아무 생각 없이 뛰면 junk miles이라고 이 사람이 책에서 말했나 봐요. 그래서 which 컴마 위치니까 앞에 있는 내용을 이제 추가 설명할 거죠. Maybe indicate 그것이 뭘 나타내요? Indicate I've never actually been a runner 한 번도 달리기 선수나 달리는 것을 해본 적이 없다라고 말하면 돼. 이 남자 사회자가 So I can only hypothesize 그래서 내가 할수 있는 건 유일한 건 뭐예요? 가설을 세우는 거죠. 왜냐하면 실제로 달리기를 해본 적이 없으니까 제대로 뭐 맨날 뛰거나 이런 사람이 아닌가 봐요. 그래서 hypothesize는 뭐예요? 가설을 세우다 라는 동사예요. Hypothesize Hypothesize Hypothesis가 가설이라는 명사고 Hypothesis, Hypothesis 가설을 세우다 라고 했으니까 무슨 가설을 세웠는지 뒤에 대상이 나겠죠? What it means, 그것이 무슨 의미인지 가설을 세울 수밖에 없다. 그러니까 이 책에서 읽은 내용을 자기가 한 번도 제대로 달리기를 했던 사람이 아니니까 아 그렇겠구나 하고 가설로, 그죠? 간접적으로 알 수밖에 없다 라는 말을 한 겁니다. 그래서 but I guess, 그런 내가 추측하건데 it means, 그것은 어떤 의미예요? 일종의 kind of running, 달리는 거야. That doesn't really contribute. 기여하는 거라고 했습니다. contribution, contributor 앞에서 배웠죠. contribute, 기여하다, 동사예요. 실제로는 정말로 기여하는 건 doesn't, 아니라는 거예요. 어디에 기여할지 쓰니까 to가 나온 거고 your improved conditioning, 당신의 상황이나 이런 것들을 improved, 낮게 만드는 것, 더 향상시키는 것에는 정말로 뭐 기여하는 것은 아니다, 이런 얘기죠. 그래서 다음 문제 읽어보시면 and what is the difference between direct practice and undirected practice in this spirit of Kaizen? 이 부분을 들어보시죠. And what is the difference between directed practice and undirected practice in the spirit of Kaizen and self-improvement? 예, 그래서 여기까지 들어보신 건데요. What is the difference? 그래서 차이점이 뭔가요? 그 뭐뭐 사이에서? Direct practice와 undirect practice 사이에 차이점이 뭔가요? In this spirit of Kaizen. Kaizen이라고 하는 그런 어떤 정신에 있어서 그리고 이 self-improvement, 그죠? 자기 개발이나 자기 향상 같은 것에서 이제 여자분이 안젤라가 답변을 할 시간입니다. 그죠? 읽어보면요. So let's keep running as actually the perfect example. 이 부분을 들어보시죠. So let's take running as actually the perfect example. So when I started to try to understand, you know, the science of achievement, right? Beyond bumper sticker wisdom, you know, what, what do we really know as a science about experts and how they got that way? 여기까지 읽으신 겁니다. 그래서 보시면은 So let's keep running. 
계속해서 러닝에 대해서 달리는 것을 as a example로 보는 거죠. perfect example, actually 사실 뭐야? the perfect example. 완벽한 예로서 러닝을 계속해서 얘기할 건가 봐요. So when I started, 그래서 내가 시작할 때, 뭐뭇을 시작해요? Try to understand, 이해하려고 시도하는 것을 시작할 때, 뭐를요? 뭘 이해해요? The science of achievement. 그 업적이나 어떤 것을 성취하는 것에 대한 과학에 대해서 이해하는 거. 뭐뭇을 넘어서요? The bumper sticker를 뭐냐 하면 이제 자동차 범퍼가 있잖아요. 거기에 붙이는 스티커입니다. 여기에 뭐 I love New York 뭐 이런 거 붙이잖아요. 그죠? 뭐 아니면 내 학교 이름 뭐 이런 거 넣고 그런 거를 하는 wisdom. 지 사람이 봤을 때 한번 생각하게 만드는 어떤 그런 좋은 말들 이런 거죠. 근데 그런 것을 넘어서라는 거는 이제 그런 철학적인 얘기 말고 과학적인 얘기를 좀 해보겠다는 걸 강조한 거고 What do we really know? 그래서 우리가 진짜로 아는 것 as 뭐뭐로서 아는 거예요? science로 아는 거 무엇에 대해서? experts 그런 전문가들에 대해서 그리고 how they got that way 그래서 이런 전문가들이 어떻게 그 길을 그저 got 얻게 되었는지를 에 대한 이런 사이언스죠. 그래서 아저 사람 굉장히 유명한 사람, 그죠? 세계적인 뭐 전문가 이런 사람들 어떻게 저기까지 도달하게 됐을까에 대한 어떤 과학적인 얘기를 하고 싶은 거예요. 이 여자는 뭘 예로 써요? 러닝을 예로 써들 겁니다. 그래서 다음 문제 여기부터입니다. I quickly found myself at the doorstep of Anders Ericsson, who's the world expert on the world's expert. 이 부분을 보시죠. I quickly found myself at the doorstep of Anders Ericsson, who is who's the world expert on world experts. He studies what experts do that make them different from the rest of us, right? It's a great job. He goes to like the Sudoku tournaments and he studies you know, <웃음> World Cup soccer players. And 여기까지 보신 겁니다. 그래서 보시면은 I quickly found myself 빠르게 자신을 발견했다. 그죠? 이 안젤라 자신을 어디에 있는 것을 at the doorstep of Anders Ericsson에. 그래서 앤더스 에릭슨의 그 원래는 도어 스텝이 그문 문지방이나 문 앞에 이제 계단 같은 걸 얘기하는 건데 아마 여기서는 지금 상황을 봐서는 이 앤더슨을 방문했다라고 해야 될것 같습니다. 그죠? 후주가 이제 뒤에 연결해서 설명할 건데 그래서 계속해서 보시면요. Who's the world expert on the world experts? 이 말이 뭐죠? 이렇게 영어로 나오면 사람들이 잘 해석을 못 하세요. 그죠? 어 보면은 world experts예요. 그 사람이 전문가예요. 세계적인 전문가인데 모모에 대한 전문가인지 보통 쓸때 expert on을 씁니다. 뭐뭇에 대한 전문가요? 세계적인 전문가들에 대해서 연구하는 세계적인 전문가예요. 이해가 되셨죠? 그러니까 천재인데 천재들에 대해서 연구하는 사람 뭐 이런 느낌이죠. 어, 그 사람이 앤더슨 엑스입니다. 그렇죠? 이 사람은 피크라노 하는 책을 쓴 사람이에요. 그래서 마이콘 글라드웰의 일만 시간 법칙에 대해서 단순히 시간이 중요한 것이 아니라 일만 시간을 어떻게 보내느냐 그 퀄러티에 대해서 집중해서 연구하고 있는 책입니다. 의도가 있고 목표가 있고 자신에 대해서 피드백을 받고 이러한 의식적인 일만 시간 정도를 얘기하는 거다라는 것을 얘기했죠. 왜냐하면 마이클 글라드웰이 사실 이 앤더슨의 논리를 받아서 책을 쓴 거거든요. 그러니까 어, 마이클 글라드웰은 이 앤더슨의 말을 인용한 거예요. 그러니까 사실은 앤더슨이 일만 시간 법칙을 얘기한 건데 마이클 글라드웰에게 너 조금 약간 내 말을 의도를 좀 잘못 전달 받은 것 같다라고 해서 이제 그걸 고치는 의미에서 이제 책이 나온 거고. 그것에 대해서 또 받아서 지금 이 안젤라가 그리스 쓴 거예요. 그 얘기를 또 같이 섞는 거죠. 이세 가지, 이세 명의 내용이 어떻게 보면 공통 분모가 있는 겁니다. 어, 그렇게 된 거고요. 그 다음 문장 계속해서 보시면요. He studies what experts do that makes them different. 뭐죠? 그는 연구한 거예요. 무엇을 연구했는지 뒤에 나오잖아요. 전문가들이 하는 것에 대해서 연구한 거예요. 근데 그것이 뭘 하는지 추가 설명할 거니까 대시 붙은 거고 make them, 그들을 어떻게 만들어요? 다르게 만들었대요. Different 뒤에 from이 자주 나와요. 모모와는 다르다라고 할때 우리가 모모와라고 해석하지만 한글로 영어에선 모모로부터 다르다라고 얘기해요. 표현상. 모모와는 다르다라고 할때 모모와가 아니고 모모로부터 다르다라고 표현한다고요. The rest of us, 우리와는 일반적인 사람을 얘기하는 거겠죠. 그거와는 다르게 전문가로서 만들게 하는 무언가가 있다는 얘기죠. 그것을 만드는 것이 무엇일지 연구한 거예요. It's a great job. 그래서 그 사람은 어, 연구를 잘 했나 봐요. He goes to Sudoku tournament. Sudoku 뭔지 아시죠? 그 숫자 채워넣는 거요. 그 퍼즐 토너먼트에도 가고 그리고 he studied. 뭘 연구했어요? 월드컵 사커 플레이어즈도 연구한 거예요. 그죠? 세계 최고의 수준의 뭐 축구나 퍼즐이나 뭐 체스 이런 것도 연구한 거고 그죠? 그래서 뭐가 저 사람들 저렇게 훌륭하게 저 분야에서 전문가로 만들었을까를 연구한 사람이래요. 소개했어요. 그 다음 문장 보시면 여기부터입니다. And he refers to it actually as deliberate practice. 이 부분을 놓으시죠. Um, and, and he, he refers to it actually as deliberate practice. And he right. would like to say that deliberate, practice, deliberate yeah. practice is different from anything else that we do in four important ways. And I'm going to come back to running as an example. 그래서 보시면 어, as an example까지 보신 거고요. 첫 문장 보시면 he refers to 뭐뭐라고 참고하고 있다라는 뜻인데 그것을 참고하고 있대. Actually as deliberate practice. 그러니까 
의도가 있는 연습을 얘기하는 거예요. 근데 아까 뭐 direct, undirect 이런 얘기했는데 그게 아니고 이제 deliberate라고 이제 정정해준 거고요. deliberate practice가 했고 그래서 이 사회자 갑자기 yeah, yeah deliberate practice 어, 정정 당한 거죠. 그래서 그 다음 문장 보시면 he would like to say니까 say 말할 것 같아요. like would 아마도 뭐라 뭐라고 얘기할 것 같아요. 근데 뭐라고 얘기할지 자세히 설명할 거니까 대수로 붙여버렸죠. deliberate practice는 다르다는 거. different from from 나온 거 확인하시라 그랬죠. 그러니까 이 A는 이 B와 다른 거예요. Anything else와는 다른 거예요. 어떻게 다른지 대디아가 또 추가 설명할 건데 We do, 우리가 하는 것 In four important ways 네 가지 중요한 방식들 in, 에서, 로 하는 거 에서, 뭐뭐로 하는 방식과는 또 다른 거예요. 그러니까 이 Deliberate Practice는 이네 가지 중요한 방식을 따르는 건데 이것은 다른 것과는 달라요. 그러니까 Deliberate 하지 않은 Practice와는 달라요. 이런 얘기고 그것이 뭔지 이제 자세히 설명하겠죠. And I'm gonna come back. 돌아올 거래요. 어디로 돌아올지 방향성이 나와야 되니까 또 전체적 툴을 쓴 겁니다. Running. 달리기요. As an example. 예로써 달리기를 한 것으로 나중에 돌아올 거래요. 근데 일단 다른 거 설명하고 다시 돌아올 건가 봐요. 여기서부터 그 다른 걸 설명할 건데 보시면은 But the first thing when you are doing truly deliberate practice is that it's extremely intentional. 이 부분을 보시죠. But the first thing when you're doing truly deliberate practice is that it's extremely intentional. It's problem solving. Something in particular, like not like I'm going to come into Google and be a better CEO, whatever it is. I'm... Whatever it is. 까지 본 겁니다. 그래서 but first thing, 첫 번째 거는 뭐예요? 당신이 뭘 했을 때요? You are doing truly, 정말로 deliberate practice를 했을 때는 대디하다라는 거죠. Extremely, 정말로, 극단적으로, intentional. 의도적인입니다. 의도적인. 중요한 단어죠. Intentional. Intention이 명사고 Intentionally 의도적인입니다. 그래서 여기서는 굉장히 중요한 단어죠. 의도가 있는 연습이 Deliberate Practice인 거예요. 이해가 되셨죠? It's a problem solving. 그것은 뭐야? 문제를 해결하는 거예요. 어떤 문제를 해결하는 건데 In particular. 특별하게. 특정적으로. 그죠? 어떤 특정적인 문제를 딱 집어서 해결하는 거예요. 내가 3초 더 빨리 뛰겠다. 내가 100m 뛰는 거 125m를 뛰겠다. 몇분 안에. 언제. 어떤 방식으로. 이렇게 아주 명확하고 특정지어서 해결하는 거예요. 어떤 문제를. Not like. 그것이 not like. 뭐뭐이지는 않다라는 거죠. I'm gonna come into Google. 구글에 들어가야지 라고 하는 이런 일반적으로 broad한 게 아니라는 거예요. 그리고 and be a better CEO. 뭐더 나은 CEO가 돼야지. 아니면 뭐 이순신 장군처럼 훌륭한 사람이 돼야지. 이런 느낌이 아니라고요. 이거는 굉장히 particular한 거예요. What it is. 그죠? 그냥 그런 것들이 아니라 이 얘기 한 거고. 그 다음 문장 여기부터입니다. It's like. 그럼 그게 아니라면 이 사람의 의도는 뭐예요? It's like I'm gonna say that the first 15 seconds of my presentation are gonna be a little sharper. 이 부분을 들어보시죠. 